ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் பியூச்சர்ல நீங்க அட்டன் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கேட்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் சரிங்க இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பல பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் இமீடியட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்குங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பாத்திரலாங்க நேற்றைய கேள்விகள் முதல் கேள்விக்கான விடை பிரேசில் இரண்டாவது கேள்விக்கு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மூன்றாவது கேள்விக்கு சிங்கப்பூர் நான்காவது கேள்விக்கு வேர்ல்டு பிளட் டோனர் டே உலக ரத்த தான தினம் ஐந்தாவது கேள்விக்கு ஹரியானா இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி கனடியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் செபாஸ்டியன் விட்டேல் ஆவார் பெராரி கார் பந்திய வீரரான இவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இத்தாலி ஆப்ஷன் பி ஜெர்மனி ஆப்ஷன் சி பிரிட்டன் ஆப்ஷன் டி பிரேசில் உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி பேறுகால விடுப்பில் ஆண்களுக்கு சலுகை காட்டாத நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் இடம்பெற்றுள்ளது என்று யூனிசெஃப் என்ற அமைப்பு கூறியுள்ளது மத்திய அரசு ஆண்களுக்கும் எத்தனை மாதம் ஊதியத்துடன் பேறுகால விடுப்பு வழங்கும் மசோதா அடுத்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஆப்ஷன் பி நான்கு ஆப்ஷன் சி ஆறு ஆப்ஷன் டி இரண்டு உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி ஏடிபி போட்டிகளில் ஒன்றான மெர்சிடஸ் கோப்பையை வென்றவர் ரோஜர் பெடரர் ஆவார் இது ரோஜர் பெடரரின் எத்தனையாவது ஏடிபி பட்டமாகும் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ தொன்னூத்தி ஒன்பதாவது ஆப்ஷன் பி தொன்னூறாவது ஆப்ஷன் சி தொன்னூத்தி ஐந்தாவது ஆப்ஷன் டி தொன்னூத்தி எட்டாவது உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி ஜூன் பத்தொன்பது என்ன தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜி டே உலக அகதிகள் தினம் ஆப்ஷன் பி வேர்ல்டு சிக்கிள் செல் டே ஆப்ஷன் சி கார்ட்டூனிஸ்ட் டே உலக கேலி சித்திர நாள் ஆப்ஷன் டி நேஷனல் தாலசீமியா டே தேசிய தாலசீமியா தினம் உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜி டே உலக அகதிகள் தினம் ஜூன் இருபது அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த தினம் ஐநாவால் எந்த ஆண்டு முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாயிரத்தி இரண்டு ஆப்ஷன் பி இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு ஆப்ஷன் சி இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஆப்ஷன் டி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது சரிங்க இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமாண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி தெரியலனா பதினாறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இருபது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க அடுத்த வீடியோல நான் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் முக்கிய தினங்கள் முதல் கேள்வி மலாலா தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூலை பனிரெண்டுங்க மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா பாகிஸ்தானில் பெண்கள் கல்விக்காக போராடி சிறுமியாக இருக்கும் போதே தாலிபான் பயங்கரவாதிகளால் தலையில் சுடப்பட்டு உயிர் பிழைத்தவர் மலாலா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அவரது பிறந்த நாளான ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதியை மலாலா தினமாக ஐநா கொண்டாடி வருகிறது பெண் கல்வி மறுக்கப்படுவதால் ரூபாய் இரண்டாயிரம் லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்படுவதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் சர்வதேச நிகழ்வுகள் நேட்டோவின் வருடாந்திர கூட்டம் இந்த ஆண்டு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான விடை பெல்ஜியத்தினுடைய தலைநகரான பிரஸ்ஸஸ்லிங்க மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா நேட்டோ என்பது வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகும் இந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் உருவாக்கப்பட்டது நேட்டோவின் தலைமையகம் பிரஸ்ஸஸ் நேட்டோவின் பொதுச் செயலாளர் ஜென்ஸ் டோல் டென்பர்க் பிரதமர் சார்லஸ் மிட்ச நாணயம் யூரோ மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா தங்களது ஜிடிபி அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு சதவீதத்தை நேட்டோ அமைப்பின் பாதுகாப்பிற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் சம்மதித்துள்ளது அடுத்த கேள்வி அமெரிக்காவின் சாதனையாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள இந்திய வம்சாவளி பெண்கள் யார் இதற்கான விடை ஜெயஸ்ரீ உள்ளல் மற்றும் நீரா சேதி மேலும் இவங்க பத்தின சில தகவல் என்னன்னா தொழில் மூலம் அதிக வருவாய் ஈட்டியவர்களின் பட்டியலை அமெரிக்காவின் போப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டது இப்பட்டியலில் ஜெயஸ்ரீ உள்ளல் பதினெட்டாவது இடத்தையும் நீரா சேத்தி இருபத்தி ஒராவது இடத்தையும் பிடித்தனர் அமெரிக்காவை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா அமெரிக்க நாட்டின் தலைநகரம் வாஷிங்டன் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நாணயம் டாலர் அடுத்த கேள்வி போதைப் பொருள் தொடர்பான குற்றங்களுக்கு மரண தண்டனை அளிக்க எந்த நாட்டு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதற்கான விடை இலங்கை மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா கைதிகள் சிறையில் இருந்து
அடுத்த கேள்வி பி ஐ எம் எஸ் டி இ சி நாடுகளின் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது இதற்கான விடை நேபாளம் காட்மாண்டுங்க மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான இம்மாநாடு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னில் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் நேபாளத்தில் நடைபெற உள்ளது நேபாளத்தை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா நேபாள நாட்டின் தலைநகர் காட்மாண்ட் நாணயம் நேபாள ரூபாய் அதிபர் வித்யாதேவி பண்டாரி பிரதமர் காட்கா பிரசாத் ஒலி அடுத்த கேள்வி பிரிக்ஸ் கல்வி அமைச்சர்களின் ஆறாவது கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான விடை தென்னாப்பிரிக்கா கேப்டவுன் மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இந்தியா டிஜிட்டல் இன்ஜினியரிங் குறித்து விவாதித்தது பிரிக்ஸ் என்பது பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகும் தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டின் தலைநகரம் நிர்வாகம் சார்ந்த தலைநகரம் பிரிட்டோரியா நீதித்துறை சார்ந்த தலைநகரம் புளூம் போன்டைன் சட்டமன்றம் சார்ந்த தலைநகரம் கேப்டவுன் அதிபர் சிரில் ராமபோசா நாணயம் ராண்ட் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ் தேசிய நிகழ்வுகள் இந்தியாவிலேயே முதல் கண் வங்கி எங்கு திறக்கப்பட்டது இதற்கான விடை எழும்பூர் கண் மருத்துவமனை மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இங்குதான் முதலில் மெட்ராசை என்னும் கண் நோய் டாக்டர் கிரிக் பேட்ரிக் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் இந்த மருத்துவமனையில் தான் கண் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது இம்மருத்துவமனை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதில் ராபர்ட் ரிச்சர்ட்சனால் தொடங்கப்பட்டது இம்மருத்துவமனை உலகிலேயே இரண்டாவது பழமையான மருத்துவமனை தெற்காசியாவிலேயே முதல் பழமையான மருத்துவமனையாகும் உலகின் பழமையான மருத்துவமனை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதில் லண்டனில் தொடங்கப்பட்ட மார்பீல்டு கண் மருத்துவமனையாகும் அடுத்த கேள்வி அண்ணா கேண்டீன் திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் துவங்கப்பட்டது இதற்கான விடை ஆந்திர பிரதேசம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த திட்டத்தை அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு விஜயவாடாவில் உள்ள பவானிபுரம் என்னும் இடத்தில் தொடங்கி வைத்தார் காலை மாலை இரவு என மூன்று நேரமும் மலிவு விலையில் ரூபாய் ஐந்துக்கு உணவு வழங்கும் இவ்வகையான உணவகம் முதற்கட்டமாக அறுபது இடங்களில் திறக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி கூலி தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழை குடும்பங்களின் நிலுவையில் உள்ள மின்சார கடனை தள்ளுபடி செய்ய சாம்பல் என்னும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு எது இதற்கான விடை மத்திய பிரதேசம் மேலும் இது பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மின்சார வசதியுடன் உள்ளதை உறுதி செய்வதே ஆகும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூபாய் இருநூறு என்ற விலையில் மின்சாரம் வழங்கப்படும் மேலும் பயனாளிகளுக்கு மின் இணைப்பையும் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஒருவேளை பயன்பாட்டுத் தொகை ரூபாய் இருநூறுக்கு குறைவாக இருந்தால் பயனாளிகள் கட்டண தொகையை செலுத்த வேண்டும் பயன்பாட்டுத் தொகை ரூபாய் இருநூறுக்கு அதிகமாக இருந்தால் மீதி தொகை மாநில அரசாங்கத்தால் மானியமாக வழங்கப்படும் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நியமனங்கள் பிஜி நாட்டுக்கான இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை யோகேஷ் பஞ்சா பிஜி நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா பிஜி நாட்டினுடைய தலைநகரம் சுவா அதிபர் ஜார்ஜ் கோன்ரோட் பிரதமர் பிராங்க் பயணி மரமா நாணயம் டாலர் சரிங்க இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ